ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிருஷ்ண படம் உங்க கிருஷ்ண ஸோ ஸ்கெடியூல் நைன்ல நம்ம வந்து பார்த்தோன்னா டே த்ரீ குண்டான படம் வந்து பார்க்க போறோம் இதுல மத்திய அரசு அப்படிங்கிற பாடம் வந்து நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த மத்திய அரசுங்கிற பாடம் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல நியூ புக்கு சோசியல் சயின்ஸ்ல இருக்கும் குடிமீர் பகுதியில் இருக்கும் அழகு டூ ஓகேவா ஸோ இந்த பாடம் வந்து பார்த்தோன்னா பார்ட் ஒன்னு தான் வந்து நம்ம டே த்ரீ குண்டான டார்கெட்டோட லெசன் இன்னைக்கு இதுல பாதி லெசன் நம்ம என்னங்கிறது நம்ம பார்க்கலாம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாடம் ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருந்தேன் பாலிட்டி நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணாலே டென்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருக்கக்கூடிய அந்த மூணு லெசன் படிச்சுட்டு தான் பாலிட்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருந்தேன் நான் யூனிட் நம்பர் ஒன்னு நம்ம ஆல்ரெடி கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் அதாவது இந்திய அரசியலமைப்பு அப்படிங்கிற அந்த பாடம் அந்த பாடம் ரெண்டு பிரிவாக வந்து கொடுத்துருந்தேன் பார்ட் ஒன் பார்ட் டூங்கிற மாதிரி கொடுத்துருந்தேன் இப்ப பார்ட் டூல வந்து பார்த்தோம்னா மத்திய அரசு அப்படிங்கிற அந்த பாடத்தை தான் பார்க்க போறோம் சரிங்களா சோ இதுல எந்தெந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறத நான் வந்து உங்களுக்கு வீடியோஸா கொடுக்குறேன் அதுக்கு முன்னாடி லோக்சபா ராஜ்யசபா இதை பத்தின ஒரு புரிதல் உங்களுக்கு இல்ல அதான் மத்திய அரசு அப்படின்னாலே வந்து பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு லோக்சபா ராஜ்யசபா நாடாளுமன்றம் ஸோ இது சம்மந்தமாக வந்து ஆல்ரெடி நம்ம பாலிட்டி சீரீஸ்னே வந்து ஸ்கிரிப்ட் மாதிரி நம்ம நடத்தி போட்டிருக்கோம் ஸோ பார்க்காதவங்க நீங்கள் பிளே லிஸ்ட்டில் போனீங்கன்னா பாலிட்டி சீரீஸ்னே ஒன்று இருக்கும் அதில் பதினஞ்சு வீடியோ கிட்ட நம்ம போட்டிருப்போம் அதில் லோக்சபா ராஜ்யசபா பற்றி கிளீனாக வந்து நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்போம் ஸ்கிரிப்ட் பேஸ் பண்ணி ஸோ அதை நீங்கள் பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ பார்த்தாலும் சரி இல்லை ஆல்ரெடி நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் டைரெக்டாக என்ன பண்ணலாம் இங்கே என்னென்ன முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் நான் சொல்கிறோம் அதை நீங்கள் ஹைலைட் பண்ணி நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் சரிங்களா ஓகே பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு மத்திய அரசு ஓகேவா ஸோ இதுல என்னென்ன முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் பார்க்கலாம் இதுல எதை பக்க எதை பத்தி எல்லாம் பார்க்க போறோம் பார்த்தோம்னா குடியரசுத் தலைவர் துணை குடியரசுத் தலைவர் பத்தியும் அதுக்கப்புறம் பிரதம் பிரதம அமைச்சர் அதுக்கு அவங்களுடைய அமைச்சரவையை பத்தியும் மக்களவை மாநிலங்களவை அதாவது லோக்சபா ராஜ்யசபா பத்தியும் அதுக்கப்புறம் உச்ச நீதிமன்றம் ஓகேவா ஸோ நீதிமன்றத்தை பத்தி நம்ம இந்த பாடப்பகுதியில முழுசா பார்ப்போம் ஸோ பாருங்க இந்திய நாட்டின் உயர்ந்த அரசாங்க அமைப்பு மத்திய அரசாங்கம் ஸோ இந்திய நாட்டிலே வந்து பார்த்தோம்னா ஹை லெவல் அரசாங்க அமைப்பு எதுன்னு பார்த்தோம்னா மத்திய அரசு தான் ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு கீழே இருக்கிறது வந்து மாநில அரசு சரிங்களா ஸோ இதன் தலைமையகம் புது நிர்வாகம்ட்டி <laughs> ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட் சரிங்களா ஸோ மத்திய அரசு ஓகேவா ஸோ நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா மத்திய அரசு இருக்கு மாநில அரசு இருக்கு மக்களவை மக்களவை அதுக்கப்புறம் மாநிலங்களவை இது எல்லாமே இருக்கு ஸோ மத்திய அரசினுடைய சட்ட பிரிவுகள் ஓகே மத்திய அரசுக்குன்னே வந்து பார்த்தோன்னா எப்படி அவங்க வந்து பார்த்தோம்னா இப்போ சென்ட்ரல் லெவல்னா யார் இப்போ பிரதமர் தான் ஓகேவா ஸோ பிரதமர்லாம் வந்து பார்த்தோன்னா எந்த லெவலில் வந்து பார்த்தோன்னா ஒர்க் பண்ணுறாங்க அவங்களோட நிர்வாகம்லாம் எப்படி இருக்கணும் அதை பார்த்தோம்னா சட்ட பிரிவுகள் எல்லாமே பகுதி அஞ்சில் சட்டப்பிரிவு ஐம்பத்தி ரெண்டு டு எழுவத்தி எட்டு வரைக்கும் மத்திய அரசினுடைய நிர்வாகம் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஆர்டிகல்ல மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதுபடி தான் அவங்க என்ன பண்ணணும் ஃபாலோ பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ இந்திய அரசியலமைப்பினுடைய பகுதி அஞ்சுல ஐம்பத்தி ரெண்டு முதல் எழுபத்தி எட்டு வரையிலான சட்டப்பிரிவுகள் மத்திய அரசினுடைய நிர்வாகம் பற்றி குறிப்பிடுகிறது ஸோ ஆல்ரெடி வந்து நான் சொல்லியிருந்தேன் சிக்ஸ்த் டு டென்த் வரை இருக்கக்கூடிய முக்கியமான ஆர்டிக்கல் ஆர்டிக்கல் வருஷம் பேஸ் பண்ணி வருது டேபிள் காலம் இது எல்லாமே நம்ம ஒரு பிடிஎஃப் தனியாகவே செப்பரேட்டாக ரெடி பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதை வந்து பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு அடுத்த ஒரு வீடியோ நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன் ஓகே நான் ஆல்ரெடி ரெடி பண்ணிட்டேன் அடுத்த ஒரு வீடியோ நான் ஓரளவு லெசன்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு இருந்தேன் ஸோ இன்னைக்கு நான் வந்து அந்த பிடிஎஃப் நான் கொடுத்துறேன் சரிங்களா ஓகே அடுத்து பாருங்க நமது அரசியலமைப்பு சட்டம் மக்களாட்சி அடிப்படையிலான அரசாங்கத்தை அரசாங்கத்தை நமக்கு வழங்குகிறது மக்களாட்சி சம்பந்தமாக நீதித்துறை <laughs> ஸோ இந்த நிர்வாகம் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் லெவலில் வந்து பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு யார் யாரெல்லாம் நிர்வாகம் பண்ணுவாங்க பார்த்தோன்னா குடியரசுத் தலைவர் துணை குடியரசுத் தலைவர் பிரதம அமைச்சர் அவருக்கு கீழே அமைச்சர்கள் அதுக்கு கீழே வந்து பார்த்தோன்னா உறுப்பினர்கள் இப்படி தான் வருவாங்க ஃபஸ்ட்டு யாரும் பார்த்தோன்னா பிரசிடென்ட் தான் குடியரசுத் தலைவர் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா வைஸ் பிரசிடென்ட் துணை குடியரசுத் தலைவர் அதுக்கு கீழே வந்து பார்த்தோம்னா பிரதமர் இருப்பாங்க அதுக்கு கீழே வந்து பார்த்தோம்னா பிரதமருக்கு கீழே யார் இருப்பாங்க அமைச்சர்கள் இருப்பாங்க அதுக்கு கீழே யார் உறுப்பினர்கள் இருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ அந்த ஃபார்மேட்டில் கொடுத்துருக்காங்க இதில் நாடாளுமன்றம் ஓகேவா சட்டமன்ற வகையில் வந்து பார்க்கும்போது
அதிகபட்ச உயர் நீதிமன்றம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உச்ச நீதிமன்றம் தான் அதுக்கப்புறம் நம்ம எங்கேயுமே கேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொண்டு போக முடியாது ஸோ உச்ச நீதிமன்றம் அதுக்கு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் யார் இருப்பாங்க இந்திய தலைமை நீதிபதி அதுக்கப்புறம் மற்ற நீதிபதிகள் ஓகேவா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் உச்ச நீதிமன்றம் அதில் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய தலைமை நீதிபதி அதுக்கு கீழே மற்ற நீதிபதிகள் அப்படி தான் இருப்பாங்க ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சராக கொடுத்துருக்காங்க யாருக்கு கீழே யார் அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஒரு ஸ்ட்ரக்சராக கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஸோ ஓகே இதில் இருக்கக்கூடிய உறுப்பினர்கள் எல்லாமே நம்ம இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த உறுப்பினர்கள் லிஸ்ட்டு நம்ம உள்ளே நம்ம பார்ப்போம் ஓகேங்களா இந்த பாடத்துக்குள்ளேயே நம்ம பார்ப்போம் ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் இந்த மத்திய அரசில் லோக்சபா ராஜ்யசபா மட்டும் என்னது லோக்சபா ராஜ்யசபா மட்டும் அந்த பாலிட்டி சீரீஸில் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கிளியர் வியூ கிடைக்கும் சரிங்களா அதை வந்து நான் கிளியராக சொல்லியிருப்பேன் சரிங்களா ஸோ இருந்தாலும் அந்த லிங்க் வேணால் நான் கீழே ஷேர் பண்ணுறேன் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் சரிங்களா ஓகே இங்க பாருங்க மத்திய அரசு மூன்று அங்கங்களை கொண்டது அவை நிர்வாகம் சட்டமன்றம் நீதித்துறை மத்திய அரசு அப்படின்னாலே சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்னாலே மொத்தம் மூணு ஒன்னு வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சட்டமன்றம் நீதித்துறை அதான் நம்ம மேல பார்த்தோம் சரிங்களா இந்த மத்திய நிர்வாகம் குடியரசுத் தலைவர் துணை குடியரசுத் தலைவர் பிரதம அமைச்சரை தலைவராக கொண்ட அமைச்சரவை குழு மற்றும் இந்திய அரசினுடைய தலைமை வழக்கறிஞர் ஆகியோரை உள்ளடக்கியதாகும் ஸோ இங்க பாருங்க இந்திய அரசினுடைய தலைமை வழக்கறிஞர் இவங்க எல்லாம் சேர்ந்ததான் என்னது இந்த மத்திய அரசுன்னு சொல்றாங்க சரிங்களா இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஓகேங்களா இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஓகேங்களா ஓகே கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கிறேன் ஓகே அடுத்து பாருங்க இது என்னன்னா ஒன்னும் கிடையாது மத்திய நிர்வாகம் குடியரசுத் தலைவர் துணை குடியரசுத் தலைவர் பிரதம அமைச்சரை தலைவராக கொண்ட அமைச்சரவை குழு மற்றும் இந்திய அரசின் தலைமை வழக்கறிஞர் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியதாகும் எது மத்திய நிர்வாகம் அப்படிங்கிறது சரிங்களா அந்த மூணு மூணா பிரிக்கிறாங்கன்னு சொல்ற பாத்தீங்கன்னா நிர்வாகம் சட்டமன்றம் நீதித்துறை இதில் நிர்வாகத்துல இவங்க எல்லாம் வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எக்ஸ்ட்ரா இதுல வந்து பாருங்க இந்திய அரசினுடைய தலைமை வழக்கறிஞர் ஓகேவா ஸோ அட்டர்னி ஜெனரல்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இங்கிலீஷ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அட்டர்னி ஜெனரல் சொல்லுவாங்க ஸோ அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுக்குள்ள இன்க்ளூட் ஆயிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் மத்திய சட்டமன்றம் நாடாளுமன்றம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ மத்திய லெவல் அதாவது சென்ட்ரல் லெவல்ல நடக்கக்கூடிய சட்டமன்றம் அதாவது நாடாளுமன்றம் அதாவது பார்லிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா சோ இது இரண்டு அவைகளை கொண்டது ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா ராஜ்யசபா இன்னொன்று வந்து பாத்தீங்கன்னா லோக்சபா ஓகேங்களா நீதித்துறை அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா உச்ச நீதிமன்றத்தை கொண்டுள்ளது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க எல்லாம் ஓவரலா சொல்றதுதான் ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்க குடியரசுத் தலைவர் நமது அரசியலமைப்பு சட்டம் நாடாளுமன்ற முறையிலான அரசாங்கத்தை நமக்கு அளித்துள்ளது ஸோ நாடாளுமன்ற முறை தான் நம்ம என்ன பண்றோம் ஃபாலோ பண்றோம் அதே மாதிரி மத்திய அரசினுடைய நிர்வாக தலைவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா குடியரசுத் தலைவர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இந்த அப்படி நோட் பண்ணிச்சுங்க மத்திய அரசின் நிர்வாக தலைவர் யார் ஓகேவா ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஆனது நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரதமர் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குடியரசுத் தலைவர் ரெண்டு பேரும் மாத்தி போட்டு வந்துருவீங்க ஸோ இப்போ நான் இவனே பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதனால் நோட் பண்ணிச்சுங்க ஓகேவா மத்திய அரசினுடைய நிர்வாக தலைவர் யாரு குடியரசுத் தலைவர் அவர் பெயரளவில் நிர்வாக அதிகாரம் பெற்றவர் அவர் இந்தியாவினுடைய முதல் குடிமகன் இந்த பாயிண்ட் அப்படி நோட் பண்ணிங்க பெயரளவில் அதிகாரம் பெற்றவர் ஓகேவா பெயரளவில் அதிகாரம் பெற்றவர் என்ன அர்த்தம் ஜஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஏதாவது ஒரு சட்டம் கொண்டு வரணும் இல்லை ஏதாவது தீர்மானம் கொண்டு வரணும் அப்படின்னா குடியரசு தலைவரோட ஒர்க்கே என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் சைன் பண்றதுதான் அதை பார்த்துட்டு ஆஹ் கரெக்டா இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணிட்டு என்ன பண்றது சைன் போறது மட்டும்தான் ஒரு வேலை அதாவது பெயர் அளவுல அதிகாரம் இருக்கும் ஓகேவா ஆனா அதை நடைமுறைப்படுத்துறது ஒரு திட்டம் கொண்டு வராங்க வச்சுக்கலாம் ஒரு சட்டம் கொண்டு வராங்க அந்த சட்டத்தம் சட்டம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அரசியலமைப்பு குட்பட்டு இருக்கா இல்லை செக் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க ஓகே பண்ணிடுவாரு யாரு டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் சாரி குடியரசுத் தலைவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணிடுவாரு ஒப்புதல் கொடுத்துருவாரு அப்ப அதை வந்து நடைமுறைப்படுத்துறது மக்களிடையே வந்து பாத்தீங்கன்னா கொண்டு போய் நடைமுறைப்படுத்துறது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பிரதமரோட அமைச்சரவை தான் ஓகேவா அப்ப பெயர் அளவில் நிர்வாகம்ிர்வாகம்ிர்வாகம்ிர்வாகம்ிர்வாகம்ிர்வாகம்ிர்வாகம்ிர்வாகம்ிர்வாகம்ிர்வாகம்ிர்வாகம்
ஓகேங்களா சட்டப்பிரிவு ஐம்பத்தி மூணின் படி குடியரசுத் தலைவர் நேரடியாகவோ அல்லது அவருடைய சார்நிலை அலுவலர்கள் மூலமாகவோ மத்திய அரசினுடைய நிர்வாக அதிகாரங்களை அரசியலமைப்பின்படி செயல்படுத்துகிறார் சோ குடியரசுத் தலைவர் வந்து பார்த்தோம்னா எதுக்கு கீழே வந்து அவருடைய நிர்வாக அதிகாரங்கள் எல்லாம் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சட்டப்பிரிவு ஐம்பத்தி மூணின் படி தான் ஐம்பத்தி மூணுல பாத்தீங்கன்னா குடியரசுத் தலைவர்ல என்னென்ன பொறுப்பு இருக்கு அவர் என்ன மாதிரி எல்லாம் அதிகாரங்கள் இருக்கு அது எல்லாமே லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிருப்பாங்க ஓகேங்களா அப்ப சட்டப்பிரிவு ஐம்பத்தி மூணுனாலே உங்களுக்கு குடியரசுத் தலைவர் தான் ஞாபகம் வரணும் ஓகேவா ஒன்னு அவர் காலத்தில் இறங்கி வேலை செய்வாரு இல்லைன்னா அவர் சார்ந்து இருக்கக்கூடிய அந்த அரசு ஊழியர்கள் மூலம் என்ன பண்ணுவாரு அந்த வேலை வாங்குவார் அதான் சொல்லியிருக்காங்க குடியரசுத் தலைவர் நேரடியாகவோ அல்லது அவருடைய சார்நிலை அலுவலர்கள் மூலமாகவோ மத்திய அரசினுடைய நிர்வாக அதிகாரங்களை அரசியலமைப்பின்படி செயல்படுத்த குடியரசுத் தலைவருக்கான தேர்தலில் போட்டியிடுவதற்கான தகுதிகள் குடியரசுத் தலைவர் வந்து ஒரு இதுல வந்து குடியரசுத் தலைவருக்கோட தேர்தல் ஓகேவா தலைவர் தேர்தலுக்கு வந்து போட்டிடணும் என்ன மாதிரி தகுதிகள்லாம் இருக்கணும் குவாலிஃபிகேஷன் அப்படின்னு பார்த்தா ஃபர்ஸ்ட் இந்திய குடிமகனாக இருக்கணும் ஓகே அதன் எல்லாத்துக்கும் நமக்கு தெரிஞ்சதுதான் அதே மாதிரி முப்பத்தைந்து வயது பூர்த்தி அடைந்தவராக இருத்தல் வேண்டும் மத்திய அரசிலோ மாநில அரசிலோ அல்லது உள்ளாட்சி அமைப்புகளோ ஊதியம் பெறும் பதவியில் இருக்கக்கூடாது அதாவது வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு கவர்மெண்ட் ஊழியராக இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க ஓகேங்களா அப்ப ஃபர்ஸ்ட் இந்தியன் சிட்டிசனா இருக்கணும் அப்புறம் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏஜ் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கணும் அதுக்கப்புறம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோன்னா உள்ளாட்சி அமைப்பு ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணிருக்கூடாது அவங்க ஒர்க் பண்ணிருக்க கூடாது ஓகேங்களா ஓகே அடுத்து பாருங்க மக்களவை உறுப்பினர் ஆவதற்கான தகுதியினை பெற்றிருத்தல் வேண்டும் ஓகேவா ஸோ லோக்சபாவுடைய உறுப்பினர் ஆவதற்கான தகுதி வந்து இவங்க இருக்கணும்னு சொல்றாங்க அதே மாதிரி அவரின் பெயரை குடியரசுத் தலைவரை தேர்ந்தெடுக்கும் வாக்காளரின் குழுவில் உள்ள பத்து வாக்காளர்கள் முன்மொழியவும் மேலும் பத்து வாக்காளர்கள் வழிமொழியவும் வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இங்க இப்போ புரிஞ்சுங்க மொத்தம் மூணு பாயிண்ட் இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பாயிண்ட் ஓகேங்களா அவரின் பெயரை குடியரசுத் தலைவரை தேர்ந்தெடுக்கும் வாக்காளர் குழுவில் உள்ள பத்து வாக்காளர்கள் ஓகேவா சோ குடியரசுத் தலைவர் தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்குமே வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்கு ஓகேவா யார் யாரெல்லாம் அதுல வந்து ஓட்டு போடுவாங்க அப்படின்ட்டு ஓகேங்களா அதுல வந்து பார்த்தோம்னா பத்து வாக்காளர்கள் முன்மொழியவும் பத்து வாக்காளர்கள் வழிமொழியவும் வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா சோ இதெல்லாம் நடந்துச்சு அப்படின்னு இதெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா ஓகே இவங்க நிக்கலாம் அப்படின்ட்டு வந்து பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் எல்லாருமே இப்ப நின்றுட முடியாது இவங்க நிக்கலான்ட்டு வந்து பார்த்தோம்னா பத்து பேர் என்ன பண்ணும் பத்து பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கான பர்மிஷன் கொடுக்கணும் ஓகே முன்மொழியணும் அதே மாதிரி பத்து பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை வழிமொழியணும் ஓகே கரெக்டு தான் இவர் வந்து வரது கரெக்டா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன பண்ணும் வழிமொழியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சோ அப்படி இருந்தா மட்டும்தான் அவங்க என்ன பண்ண முடியும் அந்த தேர்தல் வந்து நிக்க முடியும் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலுக்கு உண்டான தகுதிகள் ஓகேங்களா அதே மாதிரி குடியரசுத் தலைவர் பாராளுமன்ற உறுப்பினராகவோ அல்லது சட்டமன்ற உறுப்பினராகவோ பதவி வகிக்க கூடாது நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க பாராளுமன்ற உறுப்பினராகவோ அல்லது மக்களவை அதாவது சாரி சட்டமன்ற உறுப்பினராகவோ இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க ஒருவேளை பதவி வகிக்கும் பட்சத்தில் குடியரசுத் தலைவராக அவர் பதவி ஏற்கும் நாளில் அப்பதவி காலியானதாக கருதப்படும் சோ சப்போஸ் அவர் பதவியில இருந்தார் அப்படின்னா பதவியில இருந்துட்டே ஜெயிச்சிட்டார் அப்படிங்கும் போது குடியரசுத் தலைவர் ஆயிட்டார் அப்படின்னா அவருக்கு இதுக்கு முன்னாடி என்ன பதவியில இருந்தாரோ அந்த பதவி என்னாகும் காலியா தான் இருக்கும் மாதிரி தான் தோணும் ஓகே ரெண்டு இதுல இருக்க முடியாது குடியரசுத் தலைவராகவும் இருந்துட்டு இதுக்கு முன்னாடி என்ன எம்பியா இருந்தா எம்பியாவும் இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஓகேவா நீ ஒன்ஸ் நீங்க இந்த குடியரசுத் தலைவர் போஸ்டிங் வந்ததுக்கு அப்புறம் எம்பி போஸ்ட் உங்களுக்கு போயிடும் அது காலியா தான் இருக்கும் ஓகேவா சோ அடுத்து பாருங்க குடியரசுத் தலைவருக்கான தேர்தல் குடியரசுத் தலைவர் ஒற்றை மாக்கு ஒற்றை மாற்று வாக்கு மூலம் விகிதா விகிதாச்சார பிரதிநிதித்துவத்தின் படி வாக்காளர்கள் குழுமத்தால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார்கள் இந்த பாயிண்ட் அப்படி நோட் பண்ணிங்க சார் அது என்ன சார் ஒற்றை மாற்று வாக்கு மூலம் அப்படின்னு என்ன சார் அதே மாதிரி விகிதாச்சார பிரதிநிதித்து சாரி பிரதிநிதித்துவம் தான் என்னங்க சார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதுக்கான விளக்கம் தான் நான் அந்த ஸ்கிரிப்ட்ல சார் அங்கே சொல்லியிருக்கோம் ஓகே நானும் கார்த்திக் சார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒற்றை மா ஒற்று வாக்கு முறைனா என்ன விகிதாச்சார பிரதிநிதித்துவம்னா என்ன வாக்காளர் குழுமம்னா என்ன எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளீனாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்போம் ஸோ பார்க்காதவங்க அந்த வீடியோ பார்த்துங்க ஓகேங்களா ஏன்னா அதுக்கான விளக்கம் வந்து ஒரே லைனில் சொல்ல முடியாது கொஞ்சம் லென்த்தியாக தான் சொல்ல முடியும் ஸோ அதனால டைம் ஆகிடும் ஸோ அதனால பார்க்காதவங்க அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் சரிங்களா ஸோ குடியரசுத் தலைவர் ஒற்றை மாற்று வாக்கு மூலம் என்னது ரெண்டு ரெண்டு முக்கியம் ஓகேவா எந்த பிரதிநிதித்துவம் அப்படிங்கிறது முக்கியம் அதே மாதிரி ஒற்றை மாற்று வாக்கு மூலம் ஓகேவா அப்ப குடியரசுத் தலைவர்னாலே ஒற்றை மாற்று வாக்கு
ஆஹ் அதுக்கப்புறம் பாருங்க அனைத்து மாநில சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தேசிய தலை தலைநகர் டெல்லி மற்றும் புதுச்சேரியினுடைய தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள் சோ அதே மாதிரி அவங்க மட்டும் இல்லாம ஓகேவா சோ சென்ட்ரல் லெவல்ல இருக்கக்கூடிய எம்பி அவங்க மட்டும் இல்லாம ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா எம்எல்ஏ இருப்பாங்க இப்ப நம்ம ஸ்டேட்ல தமிழ்நாட்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எம்எல்ஏ இருப்பாங்களா அப்ப அந்த எம்எல்ஏ ஓட்டு போறதுக்கான தகுதிகள் இருக்கு புரியுதுங்களா சோ அப்ப குடியரசுத் தலைவருடைய தேர்தலுக்கு யார் யாரெல்லாம் ஓட்டு போடுவாங்க எம்பியும் ஓட்டு போடுவாங்க ஒவ்வொரு ஸ்டேட்ல இருக்கக்கூடிய எம்எல்ஏவும் ஓட்டு போடுவாங்க ஓகேங்களா சோ இவங்க எல்லாம் சேர்ந்துதான் என்னது குடியரசுத் தலைவருடைய தேர்தல் ஓகேங்களா அதே மாதிரி உம் இங்க பாருங்க மாநில சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தேசிய தலைநகர் டெல்லி மற்றும் புதுச்சேரியுடைய தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள் அது என்ன மாநில சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் இதனை தனியாக கொடுத்துருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் யூனியன் பிரதேசம் ஓகேவா டெல்லி புதுச்சேரியில யூனியன் பிரதேசம் அப்ப யூனியன் பிரதேசத்தில் இருக்கக்கூடிய எம்எல்ஏக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க ஓட்டு போடலாம் அப்படின்னா சொல்றாங்க அதை உறுப்பினர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓட்டு போடுவாங்க மாநிலம் இருக்குல்ல ஒவ்வொரு மாநிலத்தில் இருக்கிற எம்எல்ஏ ஓட்டு போடுவாங்க அதே மாதிரி யூனியன் பிரதேசத்தில் இருக்கவங்களும் என்ன பண்ணுவாங்க ஓட்டு போடுவாங்க ஓகே தகுதி இருக்குன்னு சொல்றாங்க அந்த உறுப்பினர்களுக்கெல்லாம் அதே மாதிரி குடியரசுத் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒருவருக்கு உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி பதவி ஏற்பு உறுதிமொழி செய்து வைக்கிறார் அப்ப குடியரசுத் தலைவருக்கு யாரு வந்து பதவி ஏற்பு உறுதிமொழி வச்சு பண்ணி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி ஓகேவா சோ சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஓகேங்களா என்னது சீஃப் ஜஸ்டிஸ் சுப்ரீம் கோர்ட்டுடைய சீஃப் ஜஸ்டிஸ் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா குடியரசுத் தலைவருக்கு என்ன பண்றாங்க உறுதிமொழி செஞ்சு வைக்கிறாரு குடியரசுத் தலைவருடைய பதவிக்காலம் ஐந்து ஆண்டுகள் ஓகே நோட் பண்ணீங்க குடியரசுத் தலைவருடைய பதவிக்காலம் ஐந்து ஆண்டுகள் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவர் மீண்டும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தகுதி உடையவர் ஓகேவா சோ ஒரு ஒன்ஸ் அவர் நின்னுட்டார் அப்படின்னா அகைன் வந்து நிக்க முடியாது அப்படின்னா கிடையாது அகைன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் என்ன பண்ணலாம் நின்னுட்டு குடியரசுத் தலைவர் பகுதிக்கு என்ன பண்ணலாம் அவங்க தேர்ந்தெடுக்கப்படலாம் ஓகேவா ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட தலைவர் என்ன பண்ணலாம் அவங்க தேர்ந்தெடுக்கப்படலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சோ மீண்டும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட தகுதி உடையவர்கள் ஆவர் ஓகேங்களா ஓகே அடுத்து பாருங்க குடியரசுத் தலைவருடைய அதிகாரங்கள் குடியரசுத் தலைவருடைய அதிகாரங்கள் மற்றும் பணிகளை பின்வரும் தலைப்பின் கீழ் விரிவாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன ஒன்னு வந்து பாருங்க நிர்வாக அதிகாரங்கள் அப்படிங்க மாதிரி மூணு அதிகாரமா என்ன பண்ணிருக்காங்க பிரிச்சிருக்காங்க ஒன்னு நிர்வாக அதிகாரங்கள் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சட்டமன்ற அதிகாரங்கள் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் நிதி அதிகாரங்கள் அதுக்கப்புறம் நீதி அதிகாரங்கள் இராணுவ அதிகாரங்கள் சோ இங்க பாருங்க ராஜதந்திர அதிகாரங்கள் எத்தனை அதிகாரங்கள் இருக்கு பாருங்க மூணு தான் சொன்னா நிறைய இருக்குது ஓகேங்களா என்னென்னங்கிறது பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நிர்வாக அதிகாரங்கள் குடியரசுத் தலைவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன இருக்கு அதிகாரங்கள் ரூல்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு பொறுப்பு நிறைய இருக்கு அது என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கிறது பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நிர்வாக அளவில் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் மத்திய அரசினுடைய அனைத்து நிர்வாக அதிகாரங்களையும் குடியரசுத் தலைவருக்கு வழங்குகிறது சோ அப்ப என்ன மத்திய அரசினுடைய அனைத்து நிர்வாக அதிகாரங்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னா யாருக்கு இருக்கு குடியரசுத் தலைவருக்கு தான் இருக்கு அதே மாதிரி சட்டப்பிரிவு எழுபத்தி எழுபத்தி ஏழு படி மத்திய அரசினுடைய ஒவ்வொரு நிர்வாக நடவடிக்கையும் குடியரசுத் தலைவரின் பெயராலேயே மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் சோ அல்லே நான் மேலேயே சொல்லியிருந்தேன் ஓகேவா மத்திய அரசினுடைய நிர்வாக நடவடிக்கை எல்லாமே ஆர்டிகல் நம்பர் செவன்டி செவன்ல கொடுத்திருப்பாங்க அப்படின்ட்டு அது எல்லாமே யாருடைய மேற்பார்வையில் நடக்கணும் யார் வந்து பாத்தீங்கன்னா யாருடைய கண்ட்ரோல நடக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா குடியரசுத் தலைவரோட கண்ட்ரோல எல்லாமே நடக்கும் நிர்வாக நடவடிக்கைகள் ஓகேங்களா சோ மத்திய அரசினுடைய நிர்வாக நடவடிக்கை சென்ட்ரல் லெவல்ல ஏதாவது ஒரு இஷ்யூ எதுனாலும் சரி அது எல்லாமே குடியரசுத் தலைவருடைய பெயர்ல தான் நடக்கும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி நிர்வாகம் திறம்பட செயல்பட முக்கிய அலுவலகம் பல நியமனங்களை குடியரசுத் தலைவர் மேற்கொள்கிறார் ஓகேவா சோ அப்ப சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல கரெக்டா வந்து நிர்வாகம் நடக்கணும் ஓகேவா அப்படின்னா கண்டிப்பா குடியரசுத் தலைவர் வந்து ஒரு சில பதவிகளுக்கு தலைவர் வந்து யார் தேர்ந்தெடுப்பாங்க அப்படின்னு குடியரசுத் தலைவர் தான் தேர்ந்தெடுப்பார் ஓகேங்களா சோ இதை வந்து முக்கியமா நோட் பண்ணி வச்சுங்க இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிர்வாக அதிகாரங்கள் கொடுத்திருக்காங்க அதே மாதிரி இந்திய குடியரசுத் தலைவருடைய பட்டியல் வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிருக்காங்க சரிங்களா இந்த பட்டியல் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நான் சாக்கிட்டா நான் வந்து வீடியோ கொடுத்திருக்கேன் குடியரசுத் தலைவருடைய லிஸ்ட் ஓகே ராஜேந்திர பிரசாத் அதுக்கப்புறம் ராதாகிருஷ்ணன் ஜாகிர் ஹுசேன் இதெல்லாம் வந்து எப்படி நம்ம ஆர்டர ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்ட்டு ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஷார்ட்கட் வீடியோ கொடுத்துருக்கேன் அந்த வீடியோ தெரியாதவங்க நான் வந்து என்ன பண்றேன் அடுத்த ஒரு வீடியோல உங்களுக்கு லிங்க் செட் பண்ணி உங்களுக்கு நான் அனுப்புறேன் சரிங்களா ஸோ ஏன்னா ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வீடியோ ஓகேங்களா ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரு வீடியோ சம்டைம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குடியர
நீங்க இங்க போங்க அது யாரோட ஆலோசனை படி பிரதமருடைய ஆலோசனை படி தான் அது நடந்துகிறது ஆனா அது பண்ணி வைக்கிறது யாரு பார்த்தீங்கன்னா குடியரசு தலைவர் தான் ஓகேங்களா அதே மாதிரி இந்தியாவினுடைய மிக முக்கியமான பதவிகளான மாநில ஆளுநர்கள் உச்ச நீதிமன்றம் மற்றும் உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதிகள் இதர நீதிபதிகள் மற்றும் இந்திய அரசினுடைய தலைமை வழக்கறிஞர் அதுக்கப்புறம் தலைமை கணக்கு தணிக்கையாளர் சார் தணிக்கையாளர் இந்திய தலைமை தேர்தல் ஆணையர் மற்றும் இரண்டு தேர்தல் ஆணையர்கள் மத்திய அரசு பணியாளர் தேர்வாணையத்துடைய தலைவர் மற்றும் இதர உறுப்பினர்கள் மற்ற நாடுகளுக்கான தூதர்கள் மற்றும் உயர் ஆணையர்கள் ஆகியோரை குடியரசுத் தலைவர் நியமனம் செய்கிறார் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான பாயிண்டை இங்கிருந்து நோட் பண்ணிங்க இந்தியாவினுடைய முக்கிய பதவி எதுல இருந்து இங்க இருந்து ஓகேவா என்ன கேட்பாங்கன்னா தனித்தனியே கேட்பாங்க ஓகேவா இந்தியாவினுடைய தலைமை கணக்கு தணிக்கையாளரை யார் நியமனம் செய்கிறார் மத்திய அரசு பணியாளர் தீர்மானத்தினுடைய தலைவரை யார் நியமனம் செய்கிறார் அனைத்து நாடுகளுக்குமான தூதர்களை யார் நியமனம் செய்கிறார் சோ இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா குடியரசு தலைவர் தான் ஓகேவா யா குடியரசுத் தலைவர் யார் யாரெல்லாம் பதவி பதவிக்கு நியமனம் செய்கிறார் அப்படின்ட்டு நீங்க இந்த இதுலயே பாத்துக்கலாம் ஒரே இடத்துல நீங்க பாத்துக்கலாம் ஏன்னா நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்திய தலைமை தேர்தல் ஆணையரை பத்தி படிக்கிறப்ப குடியரசுத் தலைவரால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார் அவ்வளவுதான் அப்ப எல்லாத்தையும் ஒரே இடத்துல படிக்கிறப்ப என்ன உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் வந்து கிளியர் ஆகிடும் யார் யாரெல்லாம் வந்து குடியரசுத் தலைவர் நியமனம் செய்கிறார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆளுநர்கள் அதாவது கவர்னர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா பண்றாங்க அதே மாதிரி நீதிமன்றம் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா குடியரசு தலைவர் என்ன பண்றாரு பதவி பிரமாணம் செஞ்சு வைக்கிறாரு அது உச்ச நீதிமன்றமா இருந்தாலும் சரி இல்ல உயர் நீதிமன்றமா இருந்தாலும் சரி அதாவது சுப்ரீம் கோர்ட் இருந்தாலும் சரி இல்ல ஹைகோர்ட் இருந்தாலும் சரி சரிங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது தலைமை நீதிபதியும் சரி இல்ல நீதிபதிகள் யாரா இருந்தாலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா குடியரசு தலைவர் தான் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் இந்திய அரசினுடைய தலைமை வழக்கறிஞர் ஓகேங்களா இப்ப நம்ம நான் ஒவ்வொரு நாட்டுக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு வக்கீல் இருப்பாங்க ஒரு வழக்கறிஞர் இருப்பாங்க நாட்டுக்குமே ஓகேங்களா இப்ப காவிரி இஷ்யூ நடந்துச்சு அப்ப இந்திய சார்பா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு வழக்கறிஞர் வந்து இருந்தாங்க ஓகே அது மாதிரிதான் ஓகேங்களா சரி ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் இருக்கு ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் இருக்கு ஓகேங்களா சோ அப்ப இந்திய அரசினுடைய தலைமை வழக்கறிஞர் ஓகே ஒரு நாட்டுக்கே இருக்கவங்க என்ன சொல்லுவாங்க பாத்தீங்கன்னா தலைமை வழக்கறிஞர் சொல்லுவாங்க அவங்கதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அட்டர்னி ஜெனரல் சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல வந்து அட்டர்னி ஜெனரல் ஓகேவா இது சம்பந்தமா ஒரு வீடியோ தனியே கொடுத்திருக்கேன் அதை பத்தி பாத்துக்கலாம் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஓகே ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கு ஒரு வக்கீல் இருப்பாங்க சார் அப்படின்னு கேட்டா நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு ஒரு வக்கீல் இருப்பாங்க அவங்க பேர் என்ன சொல்லுவாங்க அட்வொகேட் ஜெனரல் சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா எனக்கு அட்வொகேட் ஜெனரல் ஓகேவா அட்டர்னி ஜெனரல் சென்ட்ரல் லெவல்ல அட்வொகேட் ஜெனரல் ஸ்டேட் லெவல்ல சரிங்களா அதுக்கப்புறம் தலைமை கணக்கு தணிக்கையாளர் அதாவது சிஏஜி சொல்லுவாங்க கம்ட்ரோலர் அண்ட் ஆடிட்டர் ஜெனரல் சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் இந்திய தலைமை தேர்தல் ஆணையர் அதாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா எலெக்ஷன் கமிஷனர் ஓகேங்களா இருந்து எலெக்ஷன் சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷனர் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா எலெக்ஷன் கமிஷனர் ஓகேங்களா தேர்தல் ஆணையம் அப்படின்னாலே ரெண்டு ஆணையர்கள் இருப்பாங்க ஒரு தலைவர் இருப்பாங்க ஓகேவா அந்த தலைவரை தேர்ந்தெடுக்கிறதும் யார் குடியரசுத் தலைவர் தான் இரண்டு ஆணையர்களை தேர்ந்தெடுக்கிறதும் யாரு பாத்தீங்கன்னா குடியரசுத் தலைவர் தான் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் மத்திய அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் ஓகேவா யூபிஎஸ்சி சொல்லுவாங்க யூனியன் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் ஓகேவா அந்த தலைவரை தேர்ந்தெடுக்கிறது யாரு பாத்தீங்கன்னா யாரு குடியரசுத் தலைவர் தான் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதர உறுப்பினர்கள் அதுக்கப்புறம் மற்ற நாடுகளுக்கான தூதர்கள் அதுக்கப்புறம் உயர் ஆணையர்கள் நான் எல்லாம் சொல்லியிருக்கேன் முப்படையினுடைய தலைவர்களும் யாரு மற்றும் நிலையை ஆய்வு செய்ய ஒரு ஆணையத்தை நியமிக்கும் அதிகாரம் பெற்றவர் ஆவர் குடியரசுத் தலைவர் தாழ்த்தப்பட்ட பழங்குடியின மற்றும் பிற்படுத்தப்பட்ட பிரிவினருடைய நிலையை ஆய்வு செய்ய ஒரு ஆணையத்தை நியமிக்கும் அதிகாரம் பெற்றவர் ஆவர் அதே மாதிரி முப்படைகளுடைய தளபதி தலைமை தளபதியான குடியரசுத் தலைவர் இராணுவ படை கப்பற்படை விமானப்படை தளபதிகளை நியமனம் செய்கிறார் அல்லது நம்ம முன்னாடி சொல்லியிருந்தோம் ஓகேங்களா முப்படைகளுடைய தளபதியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியமனம் செய்யறது யாரு பார்த்தீங்கன்னா யாரு நம்ம குடியரசுத் தலைவர் தான் சாரி பிரசிடென்ட் தான் சரிங்களா சோ அதே மாதிரி ஆஹ் ஓகே இதை நம்ம பாத்துட்டோம் இதை நோட் பண்ணீங்க ஓகேவா இந்த ஆய்வு செய்யறதுக்கு ஒரு ஆணையத்தை நியமிக்கும் அதிகாரம் பெற்றவர் குடியரசுத் தலைவர் அடுத்து பாருங்க சட்டமன்ற அதிகாரங்கள் சட்டமன்ற அளவுல என்னென்ன அதிகாரங்கள் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா குடியரசுத் தலைவர் நாடாளுமன்றத்தினுடைய ஒரு முக்கிய அங்கமாக திகழ்கிறார் சட்டமன்ற இந்த இடத்துல பார்லிமெண்ட் குடியரசுத் தலைவருடைய சட்டமன்றம் அப்படின்னாலே பார்லிமெண்ட் தான் நாடாளுமன்றம் தான் சொல்லணும் சோ குடியரசுத் தலைவர் நாடாளுமன்றத்தின் ஒரு முக்கிய அங்கமாக திகழ்கிறார் பொது தேர்தலுக்கு பின்னர் நாடாளுமன்றத்தினுடைய புதிய கூட்டத் தொடரை இவர் உரையாற்றி துவக்கி வைக்கிறார் சோ இவரோட ஒர்க்கே என்ன அங்கங்க ஆங்கரிங் பண்றதா போய் நின்று உரையாடல் பண்ணிட்டு
இங்க பாருங்க நாடாளுமன்றத்தினுடைய எந்த அவையிலும் ஒரு சட்ட மசோதா நிலுவையில் இருந்தாலும் ஓகேவா சட்ட மசோதானா என்ன அது நிலுவையில் இருக்குதுன்னா என்ன எல்லாமே அந்த ஸ்கிரிப்ட்ல நாங்க சொல்லியிருக்கோம் இங்க டீட்டெயிலா சொல்ல முடியாது ஓகேங்களா சட்ட மசோதா ஒரு சட்டம் கொண்டு வராங்க அப்படின்னா ரெண்டு அவையிலும் ஒப்புதல் வாங்கணும் ஓகேவா ஒப்புதல் வாங்குற வரைக்கும் அது சட்ட மசோதாவா தான் இருக்கும் அது சப்போஸ் நிலுவையில இருந்துச்சு பெண்டிங்ல இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை குறித்து என்ன பண்ணலாம் இவங்க செய்தி அனுப்பலாம் அந்த செய்தி அனுப்புறதுக்கு அதிகாரம் யாருக்கு இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா யாருக்கு குடியரசுத் தலைவருக்கு இருக்கு ஓகேவா அதே மாதிரி குடியரசுத் தலைவருடைய ஒப்புதல் பெற்ற பின்னரே அனைத்து மசோதாக்களும் சட்டமாக ஒரு சட்டம் கொண்டுவராங்க ஒப்புதலாம் <laughs> ஒப்புதல் வாங்குறது என்ன அறிமுகமே செய்ய முடியாது சொல்றாங்க அதே மாதிரி நாடாளுமன்றத்தினுடைய இரு அவைகளையோ அல்லது ஏதேனும் ஒரு அவையின் கூட்டத்தையோ குடியரசுத் தலைவர் முடிவுக்கு கொண்டு வரலாம் சோ ரெண்டு அவையும் சரியில்லை ஏதோ ஒரு அவையினுடைய கூட்டத்தை குடியரசுத் தலைவர் முடிவுக்கு கொண்டு வரலாம் ஓகே போதுடா ஸ்டாப் பண்ணுங்க அப்படின்னு என்ன பண்ணலாம் கண்ட்ரோல் பண்ணி முடிவுக்கு கொண்டு வரலாம் அதே மாதிரி மக்களவையினுடைய ஐந்தாண்டு காலம் முடியும் முன்னரே அதனை கலைக்கும் அதிகாரம் இவருக்கு உண்டு ஓகேங்களா சோ அப்ப பார்லிமெண்ட் ஓகேவா ஸோ பார்லிமெண்ட்ல கூடிய மக்களவைய அஞ்சு வருஷம் இருக்கு ஓகே நான் அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே வந்து பாத்தீங்கன்னா அதை கணக்கிறதுக்கான அதிகாரம் யாருக்கு இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா குடியரசு தலைவர் தான் இருக்கு அப்ப பாருங்க குடியரசு தலைவர்னா சும்மா கிடையாது ஓகேவா ஒரு லோக்சபாவுடைய கூட்டத்தை பார்லிமெண்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு மக்களவையினுடைய ஆட்சியே வந்து பாத்தீங்கன்னா கலைக்கிறதுக்கு அதிகாரம் இருக்குது யாருக்கு பாத்தீங்கன்னா நம்ம தலைவர் குடியரசு தலைவர் தான் இருக்கு ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்க கலை இலக்கியம் அறிவியல் விளையாட்டு மற்றும் சமூக பணி ஆகிய துறைகளில் சிறந்து விளங்கும் பன்னெண்டு நபர்களை குடியரசுத் தலைவர் மாநிலங்களவைக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார் சோ இது நம்ம மேலே லிஸ்ட் அவுட் லிஸ்ட்ல பாத்துட்டு நம்ம இல்லையா நம்ம மாநிலங்களவை வந்து படிக்கிறப்ப உங்களுக்கு தெரியும் குடியரசு தலைவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மாநிலங்களவை அதாவது ஆஹ் ராஜ்யசபாக்கு என்ன பண்றாரு பன்னெண்டு உறுப்பினர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இவர் தனிப்பட்ட முறையில் வந்து என்ன பண்றாங்க தேர்ந்தெடுக்கிறார் ஓகேங்களா சோ மொத்த உறுப்பினர்கள் பன்னெண்டு உறுப்பினர்கள் குடியரசுத் தலைவரால் டைரக்டா நியமிக்கப்படுகிறார் அந்த பன்னெண்டு பேர் என்ன என்ன என்னென்ன இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா சிறந்து விளங்கியிருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கலை இலக்கியம் அறிவியல் விளையாட்டு மற்றும் சமூக பணி ஓகேவா இந்த அஞ்சு இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா சிறந்து விளங்கின பன்னெண்டு பேர் என்ன பண்ணிருப்பாரு குடியரசுத் தலைவர் டைரக்டா வந்து என்ன பண்ணுவார் ராஜ்யசபா அதாவது மாநிலங்களவைக்கு நியமனம் செய்கிறார் மேலும் ஆங்கிலோ இந்தியன் ஓகே ஆங்கிலோ இந்தியன் சமூகத்தை சேர்ந்த இரண்டு நபர்களை மக்களவையில் பொதுவான பிரதித்துவம் இல்லை என்று கருதும் பட்சத்தில் குடியரசுத் தலைவர் நியமிக்கிறார் ஓகேங்களா அப்ப பன்னெண்டு பேர்த்த மாநிலங்களவைக்கு நியமிக்கிறார் அதே மாதிரி அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கலை இலக்கியம் இந்த விளையாட்டு இதுல சிறந்து விளங்கியிருப்பாங்க அதே மாதிரி ஆங்கிலோ இந்தியன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பேர்த்த நியமிக்கிறாரு அது எங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா மக்களவையில ஓகேங்களா மக்களவையில இரண்டு ஆங்கிலோ இந்தியன் வந்து பாத்தீங்கன்னா நியமிக்கிறாங்க ஆஹ் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா குடியரசு தலைவர் தான் நியமிக்கிறாங்க ஓகேங்களா சோ அப்ப நோட் பண்ணிச்சுங்க மாநிலங்களவையில பன்னெண்டு பேரு மக்களவையில ரெண்டு பேரு ஓகேங்களா அடுத்து நிதி அதிகாரங்கள் ஆஹ் நிதி மசோதா குடியரசுத் தலைவருடைய பரிந்துரைக்கு பின்னரே நாடாளுமன்றத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்படும் ஓகேவா சோ நிதி மசோதா எப்பவுமே குடியரசு தலைவருடைய ரெக்கமெண்டேஷன் ஓகேவா சோ அவங்களுடைய பரிந்துரைக்கு அப்புறம் தான் நாடாளுமன்றத்திலேயே அறிமுகப்படுத்துவாங்க ஓகேவா எடுத்ததுமே மசோதா அறிமுகப்படுத்திட மாட்டாங்க மத்த மசோதா என்ன பண்ணுவாங்க ஃபர்ஸ்ட் அறிமுகப்படுத்திடுவாங்க ரெண்டு மக் ரெண்டு அவையிலும் பர்மிஷன் வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ஒப்புதலுக்கு தான் குடியரசு தலைவர் வருவாங்க ஆனா நிதி மசோதா மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து ஒரு பரிந்துரை வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நாடாளுமன்றத்துக்கு கொண்டு போகணும் ஓகேங்களா சோ அதான் சொல்லியிருக்காங்க நிதி மசோதா நான் குடியரசு தலைவருடைய பரிந்துரைக்கு பின்னரே ஓகேவா குடியரசு தலைவருடைய பரிந்துரைக்கு பின்னரே நாடாளுமன்றத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்படும் ஓகேங்களா சோ இது வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஓகே மத்திய அரசினுடைய ஆண்டு வரவு செலவு திட்டத்தினை குடியரசுத் தலைவருடைய அனுமதி பெற்ற பின்னரே மத்திய நிதி அமைச்சர் மக்களவையில் சமர்ப்பிக்கிறார் சோ அதே மாதிரி மத்திய அரசினுடைய ஆண்டு வரவு செலவு திட்டம் இருக்கு ஓகேவா அது வந்து பாத்தீங்கன்னா குடி அது வந்து மக்களவையில் என்ன பண்ணணும் சப்மிட் பண்ணணும் அது சப்மிட் பண்றதுக்கு முன்னாடி குடியரசுத் தலைவருடைய அனுமதி வாங்கணும் ஓகேவா அனுமதி வாங்கினதுக்கு அப்புறம் தான் என்ன பண்ண முடியும் அதை சப்மிட் பண்ண முடியும் ஓகேவா அதான் சொல்லியிருக்காங்க மத்திய அரசினுடைய ஆண்டு வரவு செலவு திட்டம் எவ்வளவு வருது எவ்வளவு போகுது அப்படிங்கிறது அந்த வரவு செலவு திட்டத்தை ஃபுல்லாவே வந்து பாத்தீங்கன்னா மக்களவையில என்ன பண்ணும் அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அப்படி பண்றதுக்கு முன்னாடி குடியரசு தலைவருடைய ஒப்பு
எமர்ஜென்சிக்காக வந்து பண்ட் இது பண்ணுவாங்க அது வந்து குடியரசுத் தலைவரிடம் அளித்துள்ளதுன்னு சொல்றாங்க அவருடைய பரிந்துரை இன்றி எந்த ஒரு மானிய கோரிக்கையும் கொண்டு வர முடியாது ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு ஒரு மானியம் கொடுக்கணும் ஏதாவது ஒரு புயல் கஜா புயல் ஏதாவது வந்துருச்சு ஏதாவது வறட்சி நடக்குது வறட்சி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டேட்ல இருக்கு அப்படின்னா எந்த ஒரு மானியம் கொடுக்கற மாதிரி இருந்தாலும் குடியரசுத் தலைவருடைய ஒப்புதல் இல்லாம கொண்டு வர முடியாது ஓகேவா அவருடைய பரிந்துரை இல்லாம கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்றாங்க ஓகேங்களா அதான் சொல்றாங்க அவருடைய பரிந்துரை இன்றி எந்த ஒரு மானிய கோரிக்கையும் கொண்டு வர முடியாது அதே மாதிரி இந்தியாவினுடைய அவசர நிதியிலிருந்து அரசின் எதிர்பாராத செலவினங்களை மேற்கொள்ளும் அதிகாரம் அவருக்கு உண்டு சோ அவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நிதி வச்சிருப்பாரு என்ன நிதி வச்சிருப்பாரு அவசர நிதினே ஒண்ணு பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு வச்சிருப்பாரு அது வந்து பாத்தீங்கன்னா இவருடைய எதிர்பாராத செலவுகள் ஓகேவா எதிர்பாராத செலவுகள் என்னது நான் சொன்ன பத்திரம் இந்த வறட்சி வருது திடீர்னு புயல் வருது திடீர்னு சுனாமி வருது இந்த மாதிரி இன்சிடென்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பணத்தை வந்து செலவு பண்றதுக்கு அதிகாரம் யாருக்கு இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா யாருக்கு இருக்கு குடிய தலைவர்கள் இருக்கு ஓகேங்களா சோ எதிர்பாராத செலவுகளை மேற்கொள்ளும் அதிகாரம் இவருக்கு மட்டுமே உண்டு ஒவ்வொரு ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒரு நிதிக்குழுவினை அமைக்கிறார் அல்லது மத்திய மாநில அரசினுடைய வருவாயை பகிர்ந்து கொள்ள மாநிலங்களுக்கு கோரிக்கை வைக்கும் பட்சத்தில் முன்கூட்டி நிதிக்குழுவினை அமைக்கிறார் ஓகேவா சோ ஒவ்வொரு ஐந்து அஞ்சு வருஷத்துக்கு அவர் என்ன பண்றாரு பினான்ஸ் கமிஷன் அப்படின்னு ஒன்று ஆரம்பிப்பார் பினான்ஸ் கமிஷனே வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு சிலபஸ்ல இருக்கு ஓகேங்களா அது நம்ம தனியாவே நம்ம பார்ப்போம் சோ ஒவ்வொரு அஞ்சு வருஷத்துக்கும் பினான்ஸ் கமிஷன் ஒன்று அமைப்பாரு அது யாரு பாத்தீங்கன்னா குடியரசுத் தலைவர் தான் ஓகேங்களா சோ இதை நோட் பண்ணீங்க ஒவ்வொரு ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒரு மாதிரி பினான்ஸ் கமிஷன் பினான்ஸ் கமிஷன் பத்தி அள்ளி நான் வீடியோவே நான் கொடுத்திருக்கேன் கிச்சன்ல சமைக்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எடுத்து நான் போட்டிருப்பேன் அதை பாருங்க சரிங்களா ஓகே மத்திய மாநில அரசுகளுடைய வருவாயை பகிர்ந்து கொள்ள மாநிலங்கள் கோரிக்கை வைக்கும் பட்சத்தில் முன்கூட்டிய நிதிக்குழுவினை அவர் அமைக்கிறார் ஓகே அடுத்து பாருங்க நிதி நீதி அதிகாரங்கள் ஓகே வேணது நீதி அதிகாரங்கள் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தினுடைய எழுபத்தி இரண்டாவது சட்டப்பிரிவு ரொம்ப முக்கியம் எழுபத்தி இரண்டாவது சட்டப்பிரிவு நீதிமன்றத்தால் தண்டனை பெற்ற ஒருவரின் தண்டனையை குறைக்கவும் ஒத்திவைக்கவும் தண்டனையிலிருந்து விடுவிக்கவும் மன்னிப்பு வழங்கவும் குடியரசுக்கு அதிகாரம் உள்ளது இந்த கொஸ்டின் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி குரூப் டூ நான் என்ற கொஸ்டின் டைரக்டாவே கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா எனது டைரக்டாவே கேட்டிருக்காங்க சோ தண்டனையிலிருந்து ஒருத்தர் வந்து விடுவிக்கிறதுக்கு சரி மன்னிப்பு வழங்குறதுக்கு சரி குடியரசுக்கு அதிகாரம் இருக்கு அப்படின்னா அது எந்த ஆர்டிக்கல் படி வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு அந்த அதிகாரம் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆர்டிகல் நம்பர் செவன் அடிக்கடி கேட்பாங்க அல்லது கேட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி நீதிமன்றத்தால் வழங்கப்பட்ட அனைத்து தண்டனைகள் மத்திய சட்டத்திற்கு எதிராக செயல்பட்டதால் வழங்கப்பட்ட தண்டனைகள் மரண தண்டனைகள் ஆகியன இவற்றுள் அடங்கும் மரண தண்டனை முத கொண்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா இவர் என்ன பண்ணலாம் அது க அதை வந்து விடுவிக்கிறதுக்கு இவருக்கு அதிகாரம் இருக்கு எல்லாமே ஆர்டிகல் நம்பர் செவன்டி டூ படி வந்து இவருக்கு அதிகாரம் இருக்குன்னு சொல்றாங்க அதே மாதிரி இவர் தன்னுடைய அதிகாரத்தை செயல்படுத்துவதில் எந்த ஒரு நீதிமன்றத்திற்கும் பதில் அளிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை சோ பாருங்க எந்த அளவுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா குடிய தலைவருக்கு அதிகாரம் இருக்கு பாருங்க இவர் ஏதாவது அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி ஏதாவது கொண்டு வரணும் அப்படின்னா யார்ட்டு வந்து சொல்லணும் அவசியம் கிடையாது முக்கியமா நீதிமன்றத்துக்கு பதில் அளிக்கணும் கூடிய அவசியம் வந்து பாத்தீங்கன்னா குடிய தலைவருக்கு கிடையாது அப்ப எவ்வளவு முக்கியமான ஒரு பொறுப்பு அப்படின்னு கூட பாத்துங்க சரிங்களா அடுத்து பாருங்க ராணுவ அதிகாரங்கள் இந்த இடத்துல நோட் பண்ணிச்சுங்க எந்த ஒரு நீதிமன்றத்துக்கும் பதில் அளிக்க அவசியம் இல்லை ஓகேவா இவர் தன்னுடைய அதிகாரத்தை செயல்படுத்துவதில் அதே மாதிரி இப்படி கொண்டு வரும் போது என்ன சார் இப்படி கொண்டு வந்துட்டா அவரே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ராடா என்ன சார் பண்றது அப்படின்னா அப்படி ஃப்ராடா இருக்கிற பட்சத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நாடாளுமன்றத்துல அவருக்கு எதிராக வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்க அரசியல் குற்றச்சாட்டு வந்து வந்து வைப்பாங்க ஓகேங்களா அப்ப நம்பிக்கையில தீர்மானம் மூலம் என்ன பண்ணுவாங்க அவர் அவரை ரிஜெக்ட் பண்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் சோ அது வந்து நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம் குடியரசுத் தலைவர் நீக்கம் அப்படின்னு நம்ம ஒரு சாப்டர் பார்ப்போம் சோ பாருங்க அடுத்து ராணுவ அதிகாரங்கள் மத்திய பாதுகாப்பு படையினுடைய தலைமை நீதிபதி தலைமை தளபதி என்ற அதிகாரத்தை சட்டப்பிரிவு ஐம்பத்தி மூணு ரெண்டு ஓகேவா குடியரசுத் தலைவருக்கு வழங்கியுள்ளது ஓகேங்களா பாருங்க மத்திய பாதுகாப்பு படையினுடைய தலைமை தல தளபதி ஓகேவா என்ற அதிகாரத்தை ஓகேவா இங்க பாருங்க மத்திய பாதுகாப்பு படையினுடைய தலைமை தளபதி அப்படின்னு யார் சொல்லுவாங்க குடிய தலைவர் சொல்லுவாங்க இந்த அதிகாரத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா சட்டப்பிரிவு ஐம்பத்தி மூணு ஓகே ஐம்பத்தி மூணு ஆஃப் ரெண்டு ஓகேவா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா குடிய தலைவருக்கு வழங்கியுள்ளதுன்னு சொல்றாங்க இந்த பாயிண்ட் அப்படி நோட் பண்ணிச்சுங்க இது எதுவும் அப்படி இருந்துச்சுங்க கண்டிப்பா கேட்பாங்க கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகம் அவர் சட்டத்தின் படி ராணுவத்தை வழிநடத்துகிறார் எனவே அவர் பாதுகாப்பு படையினுடைய தலைமை தளபதி
அஜய் வந்து பாருங்க நெருக்கடி நிலையை அறிவிக்கும் அதிகாரத்தை இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் குடியரசுத் தலைவருக்கு வழங்கியுள்ளது சோ குடியரசுத் தலைவர் தான் என்ன பண்ணுவாருன்னா நெருக்கடி நிலை வந்து பாத்தீங்கன்னா அதிகம் என்ன பண்ணுவாரு அறிவிப்பார் ஓகேங்களா இந்த பாருங்க இந்த இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் இப்ப நெருக்கடி நிலையில இருக்கு அப்படின்னு அறிவிக்கக்கூடிய அதிகாரங்கள் யாருக்கு இருக்கு பார்த்தா குடியரசுத் தலைவர் மட்டும் தான் இருக்கு அவைகள் பின்வருமான ஒரு போர் நடந்தாலோ இல்ல வெளிநாட்டு ஆக்கிரமிப்பு ஆயுதமந்தி கிளர்ச்சி ஆகிய சூழ்நிலைகளில் குடியரசுத் தலைவர் நெருக்கடி நிலையை அறிவிக்கும் அதிகாரத்தை எத்தனை ஆட்டிகள் நம்பர் முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டுல வகுத்துள்ளதுன்னு சொல்றாங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இந்த இடத்துல நோட் பண்ணீங்க போர் வெளிநாட்டு ஆக்கிரமிப்பு ஆயுதம் இந்திய கிளர்ச்சி ஆகிய சூழ்நிலைகளில் குடியரசுத் தலைவர் நெருக்கடி நிலையை அறிவிக்கும் அதிகாரத்தை எந்த சட்டப்பிரிவு வகுத்துள்ளது சொல்லுவாங்க ஆர்டிகல் நம்பர் முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு நம்பர் முன்னூத்தி ரொம்ப முக்கியமானது பாக்ஸ் கட்டி வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் ஓகே அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளபடி ஒரு மாநில அரசாங்கம் செயல்படவில்லை எனில் அம்மாநிலத்தில் நெருக்கடி நிலையை அறிவித்து அம்மாநில அரசாங்கத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வரும் அதிகாரத்தை குடியரசுத் தலைவருக்கு ஆர்டிகல் நம்பர் முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு சட்டப்பிரிவு என்ன பண்ணுது சொல்லியிருக்குன்னு சொல்றாங்க ஓகே நல்லா நோட் பண்ணீங்க அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளபடி ஒரு மாநில அரசாங்கம் செயல்படவில்லை எனில் இப்ப நம்ம தமிழ்நாடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா செயல்படல ஓகேவா ஏதோ ஒரு குழப்பத்தில் போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அம்மாநிலத்தில் நெருக்கடி நிலையை அறிவித்து அம்மாநில அரசாங்கத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வரும் அதிகாரத்தை குடியரசுத் தலைவருக்கு முன்னூத்தி சட்டப்பிரிவு வழங்குகிறதுன்னு சொல்றாங்க சோ பாத்துங்க இப்ப கூட நான் அதிகாரம்ல <laughs> அறிவிக்கிறீங்க <laughs> சரிங்களா சோ நெருக்கடி நிலை எங்க எந்த ஆர்டிகல் படி அறிவிக்கிறாங்க முன்னூத்தி அறுபதின் படி ஓகேவா சோ அதை வந்து நிதி நிலையில திருப்தி இல்லைன்னா என்ன பண்ணலாம் இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா முன்னூத்தி அறுபதின் படி குடியரசுத் தலைவர் நிதி நெருக்கடி நிலையை அறிவிக்கிறார் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் ஓகே குடியரசுத் தலைவர் நிதி நெருக்கடி எந்த ஆர்டிகல் படி அறிவிக்கிறார் கேட்பாங்க ஆர்டிகல் நம்பர் த்ரீ சிக்ஸ்டி த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரில என்ன பண்ணுவாரு பாத்தீங்கன்னா நிதி நெருக்கடியை அறிவிச்சு வரி வசூல் பண்ணி நம்ம காசை என்ன பண்ணுவாங்க யூஸ் பண்ணிப்பாங்க சரிங்களா அடுத்து பாருங்க கேரளா மற்றும் பஞ்சாப் மாநிலங்களில் அதிகபட்சமாக ஒன்பது முறை குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது இது நோட் பண்ணீங்க ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஆனது சோ கேரளா மற்றும் பஞ்சாப் மாநிலத்துல அதிகபட்சமா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன்பது டைம் என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பொலிட்டிக்கல் இஷ்யூ நடந்து அது மூலமா குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி நடந்திருக்குன்னு சொல்றாங்க சரிங்களா சோ அடுத்து பாருங்க குடியரசுத் தலைவர் நீக்கம் சோ இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா குடியரசுத் தலைவர் கூடிய அதிகாரங்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அடுத்து குடியரசுத் தலைவர் நீக்கிறதுக்கான என்ன அதிகாரங்கள் இருக்கு எந்த மாதிரியான ஒரு ஆர்டிகல் எல்லாம் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா குடியரசுத் தலைவர் பதவி ஏற்ற நாள் முதல் ஐந்து ஆண்டுகள் வரை பதவி வகிப்பார் அது நமக்கு நல்லாவே தெரியும் கிட்டத்தட்ட அஞ்சு வருஷம் இருப்பார் அப்படின்னு தெரியும் அதே மாதிரி அவர் தன்னுடைய பணித்துறப்பு கடிதத்தினை குடியரசுத் தலைவரிடம் வழங்கலாம் ஓகேவா சோ பணியை வந்து பாத்தீங்கன்னா ராஜினாமா செய்யறேன் அப்படின்னா அந்த கடிதத்தை யார்கிட்ட கொடுப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா துணை குடியரசுத் தலைவர்கிட்ட கொடுப்பாங்க ஓகேங்களா இதை விட்ட துணை குடியரசுத் தலைவர்கிட்ட வழங்கலாம் அவர் சட்டப்பிரிவு அறுபத்தி ஒன்னின் படி அரசியலமைப்பை மீறிய குற்றச்சாட்டு நிரூபிக்கப்படுவது மூலம் பதவி நீக்கம் செய்யும் படலாம் ஓகேவா சோ நோட் பண்ணீங்க இந்த ஆர்டிகல் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஓகேவா யாரு குடியரசுத் தலைவருடைய குடியரசுத் தலைவருக்கு மேல ஒரு குற்றச்சாட்டு இருக்கு அப்படின்னா அந்த குற்றச்சாட்டு நிரூபிக்கப்பட்டால் இரண்டு அவைகளும் நிரூபிக்கப்பட்டால் நோட் பண்ணீங்க நிரூபிக்கப்பட்டால் அவரை பதவியிலிருந்து நீக்கிறதுக்கான அதிகாரம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா சட்டப்பிரிவு அறுபத்தி ஒன்னின் படி அரசியலமைப்பை மீறிய குற்றச்சாட்டு நிரூபிக்கப்படுவதன் மூலம் சோ அதாவது அரசியலமைப்புக்கு உட்பட்டு குடியரசுத் தலைவர் நடக்க மாட்டாரு அப்படின்னு ஒரு குற்ற குற்றச்சாட்டு வச்சுக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த குற்றச்சாட்டு நிரூபிக்கப்பட்ட படும் பட்சத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு தண்டனை வழங்குவாங்க அதுல என்ன பதவி விலகம் விளக்கம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொடுப்பாங்க மேக்சிமம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பதவி நீக்கம் தான் கொடுப்பாங்க அது எந்த ஆர்டிகல்ல மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அரசியலமைப்பு சட்டப்பிரிவு அறுபத்தி ஒன்னின் படி என்ன பண்ணிருக்காங்க அதை மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க சரிங்களா இவருக்கு எதிரான இக்குற்றச்சாட்டு நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளிலும் தீர்மானமாக கொண்டு வரப்பட்டு நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் அதான் ரொம்ப முக்கியம் இந்த குற்றச்சாட்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா நாடாளுமன்றத்தோட இரண்டு அவைகள் அதாவது லோக்சபா ராஜ்யசபா ரெண்டுலயுமே என்ன பண்ணும் தீர்மானமா கொண்டு வந்து நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் ஓகேவா ஒப்புதல் வாங்கணும் ஓகேங்களா மேலும்
சோ அடுத்த குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி நடந்துட்டு இருக்கு சாரி தேர்தல் நடந்துட்டு இருக்கு அதுக்கப்புறம் அவர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆட்சிக்கு வர வரைக்கும் ஓகேவா ஒருத்தருக்கு பதவி காலம் முடிஞ்சாலும் அவர் வந்து அந்த பொறுப்புல இருக்க மாதிரிதான் அர்த்தம் ஓகே சப்போஸ் ஒரு மாசம் ஆகுது தேர்தல் எல்லாம் நடந்து ரிசல்ட் வந்து பதவியில உட்காந்து ஒரு மாசம் ஆகுது அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய குடியரசுத் தலைவருக்கு பதவி காலம் முடிஞ்சிட்டாலுமே அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா டெம்பரவரி இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் ஓகே வர சொல்லியிருக்காங்க குடியரசுத் தலைவருடைய பதவி நீக்கங்கள் ஓகேவா எப்படி என்ன இதுன்னு நம்ம கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா சோ இதை புரிஞ்சுச்சுங்களா சோ அப்ப தனது பதவி காலம் முடிந்தாலும் அவருக்கு பின் பதவி இருக்கும் வரை அவர் பதவியில் தொடரலாம் ஒவ்வொரு பாயிண்டும் ரொம்ப முக்கியமானது தான் ஆனா எது மறக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் அதான் ஹேண்டில் பண்ணிருக்கேன் மற்றதெல்லாம் ஓவரலா தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஓகே பாலிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க அதை புரிஞ்சு நீங்க படிச்சீங்கன்னா தான் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் எந்த கொஸ்டினாலும் ஈஸியா அட்டம் பண்ணலாம் பிளஸ் கொஸ்டின்ஸுக்காக மட்டும் கிடையாது ஜென்ரலா நீங்க நிறைய தெரிஞ்சுக்கலாம் சரிங்களா அடுத்த பாருங்க குடியரசுத்த தலைவருடைய தனி சலுகைகள் அவருக்கு என்னென்ன சலுகைகள் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சட்டப்பிரிவு முப்பத்தாறு முப்பத் சாரி முன்னூத்தி அறுபத்தி ஒன்னா போன் ஓகேவா அதுபடி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் குடியரசுத் தலைவர் தன்னுடைய பணி மற்றும் ஆஹ் அதிகாரத்தை செய்ய வேண்டும் ஓகே தன்னுடைய பணி மற்றும் அதிகாரத்தை செய்ய வேண்டும் என எண்ணுவதிலும் செயல்படுத்துவதிலும் எந்த நீதிமன்றத்திற்கும் பதில் அளிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவருக்கு ஒரு தனி சலுகை தான் புரியுதுங்களா இந்த பாயிண்ட் அப்படின்னு நோட் பண்ணீங்க அதுல சட்டப்பிரிவு முன்னூத்தி அறுபத்தி ஒண்ணுல கொடுத்திருக்காங்க சரிங்களா அவரு வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய ஒர்க் செய்யறதுக்கோ இல்ல அவருடைய அதிகாரத்தை செய்யறதுக்கோ எந்த நீதிமன்றத்துக்கு அவர் பதில் கொடுக்க தேவையில்லை ஓகேவா அதான் இருக்கிறது மிகப்பெரிய ஒரு ஹைலைட் ஓகேங்களா சட்டப்பிரிவு முன்னூத்தி சாரி முன்னூத்தி அறுபத்தி ஒன்னா ஒன் ஓகேவா அதுபடி வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு எந்த ஒரு அதிகாரம் கொண்டு வந்தாலோ இல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு பணியும் அவர் செஞ்சாலுமே நீதிமன்றத்துக்கு அவர் முறையிடணும் நீதிமன்றத்துல அவர் வந்து பர்மிஷன் வாங்கணும் இல்ல பதில் கொடுக்கணும் அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது சரிங்களா அடுத்து பாருங்க ஆர்டிகல் சாரி துணை குடியரசுத் தலைவர் ஓகே துணை குடியரசுத் தலைவர் அடுத்து யாருன்னா இருக்கு இந்த படத்துல பிரதம அமைச்சர் மக்களவை மாநிலங்களவை சபாநாயகர் ஓகே ஓகே உங்களுக்கு நான் அடுத்த ஒரு வீடியோ கொடுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா தொடர்ந்து உங்களுக்கு இது கொடுக்க வேணாம் துணை குடியரசுத் தலைவரோட நான் முடிச்சுட்டு அடுத்து இன்னொரு வீடியோ கொடுக்குறேன் ஏன்னா இதுவே நாற்பது நிமிஷம் ஆயிடுச்சு ஓகேங்களா ஸோ ரொம்ப லென்த்தா போயிடும் அதுக்காக தான் நீங்களும் பார்க்க முடியாது ஓகேங்களா அதுவரை இதை நோட் பண்ணிட்டு இருங்க துணை குடியரசுத் தலைவர் ஓகேவா சோ அதுக்கப்புறம் இது ரிலேட்டடா இருக்கக்கூடிய லிங்க் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணி வரேன் சரிங்களா ஓகே பாருங்க ஆர்டிகல் நம்பர் அறுபத்தி மூணு அந்த பிரிவின் படி நாட்டின் இரண்டாவது உயர்ந்த பதவியை வந்து பாத்தீங்கன்னா யாரு இருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யாரு துணை குடியரசுத் தலைவர் தான் ஓகேங்களா சோ ரொம்ப முக்கியமானது அந்த அவருடைய ஆர்டிகல் துணை குடியரசுத் தலைவர்னாலே ஆர்டிகல் நம்பர் அறுபத்தி மூணு உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்துடணும் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அலுவலக முன்னுரிமையின் படி குடியரசுத் தலைவருக்கு அடுத்த தரநிலையில் இவர் உள்ளார் இப்பதவி அமெரிக்க துணை குடியரசுத் தலைவருடைய பதவியை போன்றதாகும் ஓகேவா இங்க பாருங்க இவருடைய பதவி வந்து பாத்தீங்கன்னா அமெரிக்க துணை குடியரசுத் தலைவருக்கு எந்த மாதிரி இருக்குமோ அதே மாதிரி இவருக்கு இருக்குன்னு சொல்றாங்க அதே மாதிரி நாட்டினுடைய அரசாங்க நடவடிக்கைகளை தொடர்ச்சியாக நடைபெற இப்பதவி உருவாக்கப்பட்டுள்ளது ஓகே அடுத்து பாருங்க துணை குடியரசுத் தலைவருக்கான பதவிகளில் போட்டியிடுறதுக்கான தகுதிகள் அதே தான் சேம் அதே தான் என்னன்னா இந்திய குடிமகனா இருக்கணும் ஓகேவா இந்திய குடிமகன் முப்பத்தஞ்சு வயசு நிரம்பி இருக்கணும் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா மத்திய அரசு மாநில அரசுல ஊதியம் பெறும் பதவியில் இருக்கக்கூடாது ஓகே ஊதியம் பெறும் வயதில் இருக்கக்கூடாது அதுக்கப்புறம் மண் மாநிலங்களுடைய உறுப்பினர் ஆவதற்கான மற்ற தகுதிகளை பெற்றிருத்தல் வேண்டும் ஓகே ஒரு ராஜ்யசபால உறுப்பினர் ஆகிறதுக்கு என்னென்ன தகுதியில இருக்கணுமோ அந்த தகுதி இவருக்கு இந்த குடியரசுத் தலைவரோட ஆட்சியில் நிற்கிறதுக்கு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதே மாதிரி துணை குடியரசுத் தலைவருடைய தேர்தல் மற்றும் பதவி காலம் ஓகேவா சட்டப்பிரிவு அறுபத்தி ஆறு மேலே நம்ம பார்த்தோம் ஓகேவா மேல என்ன பார்த்திருக்கோம் அதே சட்டப்பிரிவு அறுபத்தி மூணுங்கிறது அவருடைய பதவியை வந்து சொல்லுது இந்த பக்கம் சட்டப்பிரிவு அறுபத்தி ஆறு படி துணை குடியரசுத் தலைவர் பதவி சாரி துணை குடியரசுத் தலைவர் வந்து மக்கள்லாம் நேரடியாக தேர்ந்தெடுக்கப்படாமல் குடியரசுத் தலைவர் போல மறைமுக தேர்தல் மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார் இதை நோட் பண்ணிச்சுங்க குடியரசுத் தலைவருடைய தேர்தல் மறைமுகமாக தான் நடக்கும் ஓகேவா ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்லேயே நான் மக்கள் அதில் இருப்பாங்கன்னு சொன்னேன் ஆனால் மக்கள் இருக்க மாட்டாங்க குடியரசுத் தலைவருடைய தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய அந்த உறுப்பினர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யார் இருப்பாங்க எம்பி இருப்பாங்க எம்எல்ஏ இருப்பாங்க ஒவ்வொரு சிலருடைய எம்எல்ஏ இருப்பாங்க அதே மாதிரி மக்களவை மாநிலங்களுடைய எம்பிகள்லாம் இருப்பாங்க ஓகேங்களா ஆனால் மக்கள்
பதவிக்காலம் முடியும் முன்னரே இவர் பணித்துறப்பு அஹ் இறத்தல் பணி நீக்கம் ஆகிய காரணங்களால் ஆஹ் அவருக்கு பதவிக்கு முடிவுக்கு கொண்டு வரலாம் எல்லாமே குடியரசுத் தலைவருக்கு என்ன ப்ரொசீஜர் அதே தான் ஓகேங்களா அவர் மீண்டும் துணை குடியரசுத் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கும் தகுதி உடையவர் ஓகேங்களா அடுத்தக்கப்புறம் அரசியலமைப்பு சட்டம் துணை குடியரசுத் தலைவர் பதவிக்கான தொடர் வழிமுறைகளை நமக்கு வழங்கவில்லை இது போன்ற சூழ்நிலைகளில் துணை குடியரசுத் தலைவருக்கான தேர்தல் முடிந்த வரையில் விரைவில் நடத்த முடிவு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் புதிய துணை குடியரசுத் தலைவர் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் வரை மாநிலங்களுடைய துணை தலைவர் துணை குடியரசுத் தலைவருடைய பணிகளை செய்வார் இப்ப துணை குடியரசுத் தலைவர் யாரும் இல்ல அப்படின்னா இப்ப பாருங்க வெங்கய்ய நாயுடு தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா துணை குடியரசுத் தலைவராக இருக்கிறாங்க ஆனா குடியரசுத் தலைவர் வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தேர்ந்தெடுக்கிற பட்சத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா உடனே துணை துணை குடியரசுத் தலைவர் வந்து தேர்ந்தெடுக்க மாட்டாங்க ஓகே ஒரு மாசம் ரெண்டு மாசம் கழிச்சு தான் துணை குடியரசுத் தலைவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா தேர்ந்தெடுக்கப்படுவாங்க ஓகேங்களா அப்ப ஃபர்ஸ்ட் பிரசிடென்ட் தேர்ந்தெடுத்து முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த துணை குடியரசுத் தலைவர் தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கு ரெண்டு மாசம் ஆகுது அப்படின்னா அந்த ரெண்டு மாசம் யாரு அந்த வேலை செய்வாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யார் செய்வாங்க மாநிலங்களவையினுடைய துணை தலைவர் மாநிலங்களவையினுடைய துணை தலைவர் தான் என்ன பண்ணுவாங்க அந்த குடியரசுத் தலைவருடைய பணிகளை வந்து பாத்தீங்கன்னா செய்வாங்க ஓகேங்களா இப்ப கூட பாத்தீங்கன்னா யாரோ தம்பி ராமையாவா தம்பி ராமையா இல்ல யாரும் அதிமுக ஒரு ஆள் தான் இருக்காங்க அவர் பேர் தெரியல ஓகே ஒரு நபர் தான் இருக்காங்க சரி ஓகே அடுத்து பாருங்க குடியரசுத் தலைவர் மற்றும் துணை குடியரசுத் தலைவர் பதவிகள் ஒரே சமயத்தில் காலியாக இருக்கும் பட்சத்தில் உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி குடியரசுத் தலைவருடைய பணிகளை செய்வார் இப்ப குடியரசுத் தலைவர் யாரும் கிடையாது துணை குடியரசுத் தலைவர் யாரும் இல்ல அப்படின்னா அந்த ஒர்க் யார் சார் செய்வாங்க அந்த இடத்துல யார் சார் அந்த பொறுப்பு ஏற்றுப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி அதாவது சீஃப் ஜஸ்டிஸ் எந்த சீஃப் ஜஸ்டிஸ் சுப்ரீம் கோர்ட்டுடைய சீஃப் ஜஸ்டிஸ் தான் என்ன பண்ணுவாங்க அந்த பதவி வந்து எடுத்துப்பாங்க ஓகேங்களா அந்த பொறுப்பு எடுத்துப்பாங்க அதாங்க கொடுத்துருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு இத்தகைய ஒரு நிகழ்வின் போது உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி எம் இதயதுல்லா குடியரசுத் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஒரு கொஸ்டின் இதயதுல்லா ஓகேங்களா இது சம்மந்தமா ஒரு கொஸ்டின் டிஎம்சி கேட்டிருக்காங்க சோ இந்த மாதிரி நடந்திருக்கா சார் குடியரசுத் தலைவர் பதவி குடியரசுத் தலைவரும் இல்லாம துணை குடியரசுத் தலைவரும் இல்லாம இருந்திருக்கா ஒரு நா நாடு வந்து நம்ம நாடு இருந்திருக்கா இருந்திருக்கு அந்த டைம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியா இருந்தது யாரு பாத்தீங்கன்னா இதயதுல்லா இவரு குடியரசுத் தலைவர் என்ன பண்ணாருன்னு நியமிக்கப்பட்டார் ஓகேங்களா ஓகே ஒரே ஒரு நடந்திருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது ஓகேவா ரொம்ப முக்கியம் குடியரசுத் தலைவருடைய பதவி நீக்கம் அதே சேம் அதே தான் மக்களவையினுடைய ஒப்புதலுடன் மாநிலங்களவையில் பெரும்பான்மையுடன் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானத்தின் மூலம் துணை குடியரசுத் தலைவர் பதவியை நீக்கம் செய்யலாம் இத்தகைய தீர்மானம் கொண்டு வர குறைஞ்சபட்சம் பதினான்கு நாட்களுக்கு முன்னரே துணை குடியரசுத் தலைவருக்கு ஒரு அறிவிப்பை வழங்க வேண்டும் இத்தகைய தீர்மானம் வந்து கொண்டு வராங்க ஓகேங்களா அவையில வந்து கொண்டு வராங்க அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி சம்பந்தப்பட்ட ஆளுக்கு நம்ம தெரியப்படுத்தணும் துணை குடியரசுத் தலைவருக்கு ஒரு அறிவிப்பை வழங்க வேண்டும் தம்பி உன் மேல இந்த மாதிரி நாங்க வந்து கூட போறோம் ஆஹ் தீர்மானம் கொண்டு வர போறோம் உன் மேல எங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணும் பதினாலு நாட்களுக்கு முன்னாடி அதாவது ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணும் அவங்களுக்கு ஒரு இன்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படிமா சொல்றாங்க அதே மாதிரி துணை குடியரசுத் தலைவருடைய செயல்பாடுகள் அவருக்கு என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா துணை குடியரசுத் தலைவர் அவர் வகிக்கும் பதவியின் நிமித்தமாக மாநிலங்களுடைய தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார் சாரி செயல்படுகிறார் மாநிலங்களவையுடைய தலைவர் என்கிற முறையில் அவர் பல்வேறு பணிகளை மேற்கொள்கிறார் ரொம்ப முக்கியம் மாநிலங்களவை அதாவது ராஜ்யசபாவுடைய தலைவர் யாரு பாத்தீங்கன்னா துணை குடியரசுத் தலைவர் தான் சரிங்களா அத நம்ம மாநிலங்களவை படிக்கிறப்ப டீட்டெயிலாவே நான் சொல்றேன் ஓகே இப்பத்திக்கு நோட் பண்ணீங்க மாநிலங்களவையுடைய தலைவர் யாருன்னு பாத்தனா துணை குடியரசுத் தலைவர் தான் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் பாருங்க மாநிலங்களவையுடைய நடவடிக்கைகளை முறைப்படுத்துகிறார் மாநிலங்களவையுடைய மரபு ஒழுக்க முறைகளை தீர்மானிக்கிறார் மாநிலங்களவையுடைய தீர்மானம் அல்லது கேள்விகளை அனுமதிப்பதே முடிவு செய்கிறார் சோ எல்லாமே மாநிலங்களவையுடைய ஒர்க் தான் ஓகேவா அப்ப துணை குடியரசுத் தலைவருடைய ஒர்க்கே என்னது போய் ராஜ்யசபால போய் உட்காந்துக்கணும் ஓகேங்களா அந்த ஸ்பீக்கரா உட்காந்துக்கணும் உட்காந்துட்டு கேள்வி கேட்டு இந்த பக்கம் ஆன்சர் பண்ணி இங்க பக்கம் கேள்வி கேட்க சொல்லி ஆன்சர் பண்ணி இவரோட வேலையா தான் ஓகேங்களா ஒரு சபாநாயகருக்கு என்னென்ன இருக்குமோ அதே தான் ஓகேவா அப்ப ராஜ்யசபாவோட தலைவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா யாரு துணை குடியரசுத் தலைவர் தான் அவர் அங்க போய் உட்காந்து கொண்டு சேர்ல சரிங்களா சோ அதான் இடத்துல ஒரு லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிக்காங்க இதை நோட் பண்ணீங்க அதே மாதிரி குடியரசுத் தலைவர் உடல்நல குறைவால் தனது கடமைகளை ஆற்ற இயலாத போதும் அல்லது நாட்டில் இல்லாத போதும் துணை குடியரசுத் தலைவர் குடியரசுத் தலைவருடைய பதவிகளை கவனிப்பார் ஓகேவா அப்ப ஒரு குடியரசுத் தலைவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாட்டுல இல்ல ஓகேவா அப்படின்னா அவர் ஆவணம் வெளிநாடு போயிட்டாரு அப்படின்னா அந்த டைம்ல வந்து
குடியரசுடைய பொறுப்பை எடுத்துப்பாரு அது எத்தனை மாசம் வரை செய்வார் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஆறு மாசம் வரை செய்வார் ஏன்னா அடுத்து ஒரு தேர்தல் வைக்கணும் தேர்தல் வச்சு என்ன பார்த்தீங்கன்னா அவர் தேர்ந்தெடுக்கணும் ஸோ அப்படிங்கும்போது ஆறு மாச காலத்துக்கு என்ன பண்ணுவார் துணை குடியரசுத் தலைவர் குடியரசுத் தலைவருடைய பதவி பணிகள் என்ன இருக்கோ அதெல்லாம் என்ன பண்ணுவார் செஞ்சு முடிப்பாருன்னு சொல்றாங்க சரிங்களா அடுத்து முடிவு பார்க்கணும் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் பிரதம அமைச்சர்கள் அப்படிங்கிறது நம்ம அடுத்த ஒரு வீடியோ கொடுக்குறேன் அந்த வீடியோ நீங்க பாத்துக்கலாம் சரிங்களா சோ அப்ப இன்னைக்கு டே த்ரீலுக்கு உண்டான இந்த பகுதியில வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் இருக்கு ஓகேவா ஆஃப்ங்கிறது நான் கொஞ்சம் மக்களவை மாநிலங்களவை எல்லாம் முடிச்சிடுறேன் ஓகேங்களா ஆக்சுவலா வந்து பாத்தீங்கன்னா பார்ட் ஒன் நம்ம கொடுத்துருந்த பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு டே த்ரீ பார்ட் ஒன் கொடுத்த பாத்தீங்கன்னா அந்த பார்ட் ஒன் இது வரைக்கும் நம்ம முடிக்கலாம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மீது இன்னும் இப்ப என்ன இருக்கு பிரதம அமைச்சர் இருக்கு அதுக்கப்புறம் நாடாளுமன்றம் இருக்கு அதுல மக்களவை மாநிலங்களவை இதை முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா மக்களவை மாநிலங்களவை இத முடிச்சுட்டு சபாநாயகர் முடிச்சிடலாம் ஓகேவா அப்ப ரெண்டு புள்ளி நாலு வரைக்கும் முடிச்சிடலாம் சரிங்களா இதான் இன்னைக்கு பார்ட் ஒன் வரைக்கும் ஓகேங்களா இது வரைக்கும் பார்ட் டூங்கிறது நாளைக்கு நம்ம பார்ப்போம் அது வந்து ரெண்டு புள்ளி அஞ்சுல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் இந்திய அரசின் தலைமை வழக்கறிஞர்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் இதுல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு ரெண்டு புள்ளி ஆறு நீதித்துறை ஓகேங்களா ரெண்டு புள்ளி ஆறு நீதித்துறையில உங்களுக்கு என்னென்ன இருக்கு உச்ச நீதிமன்றம் உயர் நீதிமன்றம் எல்லாமே இருக்கு ஓகேவா அப்ப நாளைக்கு ரெண்டு பார்க்க போறோம் மீது எல்லாமே இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் ஓகேவா ஏன்னா அந்த கோர்வியா வரணும் அப்படின்னா அந்த பினிஷிங் பண்ணிட்டா தான் அந்த பார்லிமெண்ட் சம்மந்தம் எடுத்துட்டு அந்த பார்லிமெண்ட் ஒரே வீடியோவா நம்ம முடி கொடுத்தா தான் ஈஸியா இருக்கும் ஓகே அந்த அன்னைக்கு நீங்க ஒரே தான் படிச்சா தான் ஈஸியா இருக்கும் ஸோ அதனாலதான் இந்த அன்னைக்கு ஃபுல்லாவே அப் டு மாநிலங்களவை வந்து அந்த டூ பாயிண்ட் ஃபோர் வரையும் முடிச்சிருங்க ஓகேவா டூ பாயிண்ட் ஃபோர் என்னது சபாநாயகர் வரைக்கும் நீங்க முடிச்சிருங்க சரிங்களா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல இருந்து நாளைக்கு பாத்துக்கலாம் சரிங்களா ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்ச நினைக்கிறேன் ஓகே வேற என்ன சிந்தத்துல எதுவும் சொல்ல மறந்துட்டு ஏதோ ஒரு டேபிள் காலம் எடுத்தேன் ஓகே முடிவு வாக்கு ஓகே இது இதுல இருந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்றேன் முடிவு வாக்கு சொல்லிட்டு அடுத்து பிரதம அமைச்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அடுத்த ஒரு வீடியோ கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா இன்னைக்கு அந்த வீடியோ நான் போஸ்ட் பண்ணிடுவேன் ஏன்னா இன்னைக்கு படிக்கக்கூடியது அப் டு டூ பாயிண்ட் ஃபோர் வரைக்கும் ஓகேவா ரெண்டு புள்ளி மூணு அடுத்து ரெண்டு புள்ளி நாலு சபாநாயகர் வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்ம படிச்சாகணும் சரிங்களா ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சி நினைக்கிறேன் மீண்டும் அடுத்த ஒரு தங்களோட சந்திக்கலாம் இது கிரு